ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കോമൺ ബൈസും കോമൺ കളക്ടറും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കോമൺ കളക്ടർ കണക്ഷൻ കോമൺ കളക്ടർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളക്ടർ ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കളക്ടർ റീജിയൻ ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് എന്താ പറയുക കോമൺ കളക്ടർ എന്താ പറയുക കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയാഗ്രാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എൻ പി എൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ദിസ് ഈസ് എ കലക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ബേസ് ബേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സിഗ്നൽ സോ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ കലക്ടർ റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി മെഷർ ഫ്രം ദിസ് റീജിയൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഒരു കോമൺ കളക്ടർ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് സോ കളക്ടർ റീജിയൻ എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ് ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആണ് സോ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഗാമ എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ബേസിൽ ആൽഫ പറഞ്ഞിരുന്നു കോമൺ എമിറ്ററിൽ ബീച്ച കോമൺ കലക്ടർ നമ്മൾ ഗാമ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഈസ് എ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡൽറ്റ ഐ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡൽറ്റ ഐ ബി ഐ ഇം ഐ ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ സോ ഗാമ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ കലക്ടർ കണക്ഷൻ്റെ കേസിലുള്ള കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ സിക്കൾ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഗാമിയും ആൽഫിൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗാമ ആൻഡ് ആൽഫ ഗാമ സിക്കൾ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ആൽഫ സിക്കൾ ടു ഡെൽറ്റ ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഓക്കെ ദെൻ ഐ ഇ സിക്കൾ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ദെൻ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ സിക്കൾ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഐ സി ഫ്രം ദി സിക്കേഷൻ ഡെൽറ്റ ഐ ബി സിക്കൾ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഐ സി എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ഫ്രം ദി സിക്കേഷൻ ഡെൽറ്റ ഐ ബി സിക്കൾ ടു ഗാമ സോറി ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഐ സി ഫ്രം ദിസ് ഗാമ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഐ സി ഓക്കെ ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഐ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗാമ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൽഫ അപ്പോൾ ഗാമ സീക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ദിസ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗാമ ആൻഡ് ആൽഫ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള കലക്ടർ കറണ്ടാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ കലക്ടർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കലക്ടർ കറണ്ട് ഓക്കെ യുവർ ഐ സി സീക്വൽ ടു ആൽഫ ഐ ഇ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ദെൻ ഐ ഇ സീക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ദെൻ ഐ സി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഫ്രം ദി സിക്വേഷൻ ദർ
ദെൻ ഐ ഇ വരുന്ന ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ ഇ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഫ്രം ദിസ് ഐ ഇ സീക്വൽ ടു ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ദിസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ദ സോറി എമിറ്റർ കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കോമൺ കലക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീക്വൽ ടു ഐ സി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ സി ബി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ കലക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ബേസ് കറ സോറി എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കലക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ കലക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരി ഐ ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എറൗണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ലോ എറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഓസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ലോ സോ ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഒരു കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സർക്യൂട്ടിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടിയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോമൺ എമിറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി നോക്കാം കോമൺ ബേസും കോമൺ കലക്ടറും കോമൺ എമിറ്ററും വെച്ച് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താം സോ അതിന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് ആദ്യം പോവാം നമുക്കൊരു കോമൺ ബേസിൽ കിട്ടിയിരുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് കാരണം അവിടെ റാപ്പിഡിലായിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നത് ഏകദേശം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റാപ്പിഡിലായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ കോമൺ എമിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ലോ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദ കോമൺ ബേസ് കോമൺ ബേസിനേക്കാളും എന്താണ് വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ കോമൺ കലക്ടറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അറൗണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ ബേസിൽ വെരി ഹൈ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം ആണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കോമൺ എമിറ്ററിൽ ഹൈ തന്നെയാണ് ബട്ട് ലോവർ ദാൻ ദ കോമൺ ബേസ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ഓം കോമൺ കലക്ടറിൽ വരുന്നത് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നിയർലി വെരി ലോ ഓക്കെ വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഓർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം ഓക്കെ ഇത് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വളരെ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോറി കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിയർലി ഐ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ് വാല്യൂ അറൗണ്ട് ഐ ബീറ്റ ഐ ആയിരിക്കും ഇതിന് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ കോമൺ കലക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു അപ്രീസിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ആണ്
കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എമിറ്റഡ് കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഓക്കെ അതുപോലെ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓൾറെഡി ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് വി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ എനിഫി എഫ് എന്താ പറയുക എമിനിയൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസിങ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് കോ ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത കേസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ലീക്കേജ് കറൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ സി ഇ ഒ ലീക്കേജ് കറൻറ്റ് ഐ സി ഇ ഒ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലക്ടർ എമിറ്റർ എമി കലക്ടർ എമിറ്റർ ബേസ് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്മിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ബേസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്പൺ ബേസ് ഓപ്പൺ ബേസ് ആകുമ്പോൾ ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ബേസ് കറണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഒരു കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ കട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ കലക്ടറിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ കറണ്ട് സ്മോൾ കറണ്ട് ഫ്രം കലക്ടർ ടു എമിറ്റർ അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ ബേസ് ആകുമ്പോൾ ഐ ബിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ബേസ് കറണ്ട് സോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവിടെ കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ കട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് കലക്ടർ കറണ്ട് എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കലക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു എമിറ്ററിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐ സി ഇ ഒ ഈ കറണ്ടിനാണ് ഐ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോർമലി ഒരു നാനോ ആംബിയർ റീജിയനിലായിരിക്കും നാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പവർ ഓഫ് മൈനസ് നയൻ ആംബിയർ റീജിയനിലായിരിക്കും ഇത് നോർമലി വരുന്നത് അപ്പോൾ കലക്ടറിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിലേക്കാണ് ഈ കലണ്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ഇ ഒ ഡ്യൂ ടു ദ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ടാണ് ഐ സി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബി ഒ അതായത് കലക്ടർ ബേസ് കറണ്ട് എമിറ്റർ ഇസ് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രീതിയിലാണ് ദിസ് ഈസ് എമിറ്റർ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഒരു കലക്ടർ കറണ്ട് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു അമ്മീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സോസ് ഇതാണ് ഒരു ഐ സി ബി ഒൻ്റെ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് സോ ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഇ സീക്കൾ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് അതായത് എമിറ്ററിൽ നിന്നാണ് ബേസിലേക്കും കലക്ടറിലേക്കും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഐ ഇയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു സ്മോൾ കറണ്ട് കലക്ടറിൽ നിന്ന് കലക്ടറിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എക്രോസ് ദ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിലുള്ള മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് മൂലമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഐ സി ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇസ് കമ്പയർഡ് ടു ഐ സി ഒ ഐ സി യുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുപോലെ കോമൺ ബേസ് കോമൺ കലക്ടർ അതുപോലെ ലീക്കേജ് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്